Привет, дружинка. Привет, подруженька. Привет, привет. Привет, то покажу. И сегодня суббота. Тому а я, мои песики и еще дружбан решили поехать до моря. Але, на жаль, на жаль, моря не было. То есть воно есть, но его нет. Мы приехали и увидели відлив. Вода пошла собі, была только багнюка и только грязюка. Не скажу, что я очень страшно розчарувалася, але було, до речі, неприємно, тому що я сподівалася побачити водичку і навіть трошечки поплавати, ну, хоча б поплескатися в той водичці, але була можливість тільки поплескатися в багнючці. Це, собственно, і робили, робили доместикові люди, деякі з них дійсно Купалися в багнюки, и потом видео это ты увидишь. Отверто кажучи, песики были задоволені целиком, особенно Фрида. Потому что она меня очень любит бегать по песочку, любит нюхать там, что на березе, на березе есть, что с моря принесла, всякие там хащи, водоросли, дохли рыбы знаходити. Оце она все меня очень любит, это просто за счастье, стрибать по этим камінцям, все вынюхивать, что-то рыть. Та даже Саре понравилось, она также радила и также проявляла инициативу и цікавість до всего, что было навколо. Людей сейчас, ну, ты видишь, небагато, потому что мы приехали очень рано пораненько. Потом стали подтягиваться машины, люди, их становилось багатько. И ну, далі все это узбережье, оно будет полностью занято. Люди привозят с собой такие, как их называют, ну, такие переносные хатинки, а, палатки. Палатки разгортают пикнички такие маленькие. На жаль, кастрики не палять, бо на территории страны, если то не есть специальный харчовый заклад громадського харчування, то никакого кастрика, никакого барбекю разводить не можно. И на самом деле такие правила меня дещо дратуют. А, ну, а что поробишь? Через эти суворі законы, которые на самом деле достаточно суворі, чувствуешь себя иногда в этой стране, как у в'язниці такого легкого, спростованого режима. Ну, десь так. Але щодо розведення вогню на території країни, якщо це, ну, як я сказала, не спеціалізований харчовий заклад або інший там заклад, де на це є право, а це через те, що вважається, що дуже сухий клімат і в цій країні, ну, відбувається багато пожеж через пожежі. Это делать не можно. Даже если ты там будешь соблюдать все правила безопасности, все верно делать этого, ну, не разведешь ты никак, ты тут кастрика. Ну, а если у тебя, например, своя будівля, если ты очень много людей, и у тебя есть возможность тут иметь свой будинок, но, зауважу, не в аренду взять да, там с территории, а саме твой будинок купленный, и там в тебе есть какая-то альтанка, то, чтобы строить место для разведения да, в огню, это тоже треба специально иметь ну, такой документ, который бы это позволял тебе делать даже на своей территории. И что до власності. Справа в том, что ничего, даже если ты что-то купишь, или купил там какую-то землю, она не является твоей властью, она будет просто в Азии тебе как в аренду, чи то я на 40 лет, чи то на 60, чи то на 90, ну там в зависимости от того, как оно регулируется документы, и что там, как оно твой адвокат договорится, и ты как решишь. Вот вся земля, она належить государству, да, державе, державе. 
Ось ти бачиш сонечко, досить такий сонячний день, але все одно вітер дуже сильний. І я так одягнулася, що треба було, я зрозуміла потім, як вилізла з машини, зрозуміла, що треба було якісь штани, навіть джинси і щось таке потепліше. Ну, я у дружбана ем, позичила вітровочку. Тобто, ну як позичила? Просто сказала, дай мені вітровку, бо я мерзну. От, і одяглася в неї, воно якось так потепліше було, але штанці не взяла. Думала, що буду загоряти, а не тут то було. Взагалі в Азії не прийнято загорати, ніхто тут не загорає, ніхто так на пляжах не лежить, як це у нас прийнято, або там інші європейські люди роблять, цього тут ніхто не робить. Зазвичай на пляж приїжджають люди просто отак от розстілили, поставили там палаточку, да? і сидять, втикають, щось там вже готове привозять, чи купляють в рестіках, які є навколо, що сидять, втикають на море, просто гуляються і з дітьми люблячи багнюки. Тобто, якщо літо прийшло, тут не зазорно. Це у нас кажуть, о, як свиня в багнюці риєшся. Ні, тут це нормально, тут батьки разом з дитиною в багнюці роються. Це насправді прикольно, ніхто не боїться через те, що дитина вся а, перепачкається і буде чорна в той багнюці з ног до голови. Батьки виглядають так само, зазвичай це татусі і на карачках вони там лазять, тобто вони грязі не бояться. От бачу, що таке подружка, отаке дружненька. Їхав собі, їхав на море, океан подивитися, да, ніжечками водичечку поторкатися, а тут тобі хуяк, і пролетіла пташка Абламінга. Дивишся на цей горизонт, да, десь там же ж є, є море, там десь океан, океан за тими горами. От, і відлив... Відлив, відлив. А коли нормальна погода, як ото відлива немає, да? то все це каміння, воно повністю о, покрите водою. А зараз отака картина, отакий пейзаж, але людей від цього менше не становиться, не стає їх менше ніяк. І ще в цей день, а, до речі, о, така щодо погоди, щодо пилюки, вона перебуває більш, ніж потрібно в межах де? доступного, тому деякі люди навіть на повітря виходять в масочках. Я маску не вдягала, мені все ж хотілося відчути аромат моря. Я дуже люблю аромат океану, моря, як воно пахне, оцю солену таку нотку відчувати. Ну, але полюка зі сторони китайців, зі сторони Китаю, все ж таки налетіла, пролетіла. І коли ми їхали сюди, навіть не було видно гір. Це мені ще малих треба покупати, викупати, бо вони ж всі в пісочка так в шерстю набрали, а сплять вони зі мною. А я на сам, насправді така стомлена, зараз от думаю, як це їх викупати, ще тих малих, розумієш? Оце сижу, зараз відео амонтую, думаю, що вирізати, що переозвучити. А як його так стабілізувати, щоб сильно не тряслася картинка, да? щоб тебе не тошнило, бо мене навіть, коли я оце дивлюся, аж тошнить іноді, і думаю, бля, ото я не знімала, ото я молодець, понімаєш, таке, таке ото знімати. <гум> от сама думаю про те, що треба ж малих зараз купати і сушити, ой, такі ото справи. Саме на цьому пляжу, в цьому місті, я вже колись була, але тільки з Фрідою. Тоді на той час у мене сарочки ще не було, і я приїжджала сюди з Фрідою. Але я пам'ятаю, що перед цим, як на пляж цей заїхати, я десь півтора роки, два роки по тому, я ще заїжджала а, в храм буддійський темпл, і там якось зустріла головного монаха, настоятеля 
мала з ним бесіду. От. Але цей раз я в храм не стала заїжджати. Я не знаю чому. Чомусь у мене такого не було бажання. Хоча скоро буде день народження Будди. І проводять якісь будуть фестивалі, все таки вже при, приготування йдуть. Прикрашають міста та вулиці та дороги такими спеціальними різнокольоровими фонариками традиційними. Але я не заїхала, не заїхала і навіть по дорозі, я сьогодні була як пасажир, от не як водій, а по дорозі навіть так от дивилася на ті гори і мені навіть не хотілося їх знімати, тобто включати, хоча в мене була можливість не просто на присоску приліпити телефон, а тримати його в руцях і нормально познімати, але я глянула, що там ті гори, які вони пильні, то все бажання відпало. А цей раз ще бачу, що йдуть якісь ремонтні роботи на цей набережній. Щось добудовують, щось розбудовують, щось перебирають. Тому вона так неприглядно виглядає. Насправді тут дуже гарно ввечері було. Ну, ввечері, мабуть, і зараз гарно, але той раз тут не було стільки всього там, ну, ремонтних робот, всього-всього такого. До речі, парковка тут на цілий день, ти можеш залишити автівку, і це коштує всього 2 долари. Ну, так от. Зручно. Тобто поставила автівку, потім там десь через якийсь час там чувачок, охоронець чи хто він там, ну, хто доглядає за цим містом, підходить і каже, так і так, я вам то, а ви мені два бакси. І може стояти автівка хоч цілий день, хоч 10 хвилин, хоч 3 години, хоч 6 годин, хоч цілий день, не має значення. І ось, якщо ти уважна в мене подружка, якщо ти в мене друженько уважний, зверни увагу, чи може вже звернув, звернула. Це, як ти думаєш, що звісно, це дуб. І що цікаво, дуб росте. Це таке не часто можна побачити разом з хвойними деревами. Тобто сосна, така, така різновидність сосни тут росте, і дуб. І більше ніяких дерев. Тобто два види тільки дерева. Дуб і сосна. От що дивно. Оце, звісно, дивно, бо таке – це рідкість. Це, звісно, рідкість. Дупи сосна. Само по собі це містечко невелике. Це така як лагуночка. І тут знаходяться якісь ресторанчики, магазинчики, а також мотельчики, де можна зупинитися. Але жодного готеля, де можна зупинитися саме з песиками, тут немає. Саме в цій зоні. Немає. Так, це дуб-дуб. От я тобі його навіть крупним планом познімала, щоб ти подивилася, побачила які листочки. І там десь зародиші жолудят в тих листочках ховаються. А це сосна. Сосна. Я тобі знімаю сосну. Ще тут до хіра, до хіріща літає цих як бакланів, ну, блін, чайки, чайки, баклани, ну коротше такі птички морські, їх тут до хіріща літає, і їх люди всі годують, але чим годують, ти не повіриш, ти зараз, зараз ну, здивуєшся, годують їх смаженою картоплею фрі, просто підкидують, вони ту картоплю клювом дзьобиками ловлять, їдять, отакою, так, смажену картоплю фрі. Ой, щодо готелів, де можна зупинитися саме з песиками, вони розташовані досить далеко від зони з водичкою, тобто від цієї, від цієї лагунки, відстань досить така величка, це ще треба там, ну, десь кілометрів 40, навіть більше їхати на машині, щоб там зупинитися, і на вихідні просто ціна, ну, якась неадекватна, якась неадекватна, так за людину, да, ну, 200 там доларів за ніч, це понятно, і плюс ще за песика, за кожного по 60 доларів, а навіть... Ну, 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 це дивно. Я вважаю, що то якось 
Странно, це якось странно і дорого, і я, ну дійсно, я цього не розумію, я цього не розумію, тобто не пецфрендлі, не хера. Багато приїхала родин саме з дитинчатами, щоб в багнюці погулятися, так, щоб з багна багновиків ліпити. Взимку зазвичай діти що ліплять? Сніговиків. Ну, тут сніг, правда, буває одну, дві, три доби максимум на рік взимку і все. А зазвичай багнюк, грязівка, тому грязівиків. Навіть не песковиків з песку, з песку а грязівиків ліплять, да. багнюкавиків. Ну, що сказати, які умови, яка погода, така і гульба, і такі ігри, такі розваги, що ж поробиш. Ну, а тут мої малі, мої малі, я кажу, мама змерзла, давай посидимо трошечки в машині і вирішимо а, з дружбаном, що ми будемо далі робити, далі робити. Чому я як пасажир, да, я тільки паркувалася там і, все, і таке от і підганяла машину. Чому я як пасажир сьогодні, не тільки тому, що з другом, да, а ще й тому, що ну, я розповідала, що трошечки себе в ці дні не дуже добре. Добре почуваю. Тут у мене СМР з кавою. Тут чи той Меркурій ретроградний, непонятний, але кажуть, що він начебто вже скоро закінчиться наступного тижня. Чи від тих пігулок. Ну, все-таки я вирішила не ризикувати і буду просто сьогодні як пасажир. От. Ну, що я скажу насправді, ми, я люблю бути саме як пасажир, я не досить люблю бути на місці водія, але є свої мінуси і плюси у всьому. А, наприклад, коли ти як пасажир да, їдеш по серпантінам, тебе так тошнить і так укачує, що просто не передати. Це і качки, і це і тошноти головного білю, коли ти як водій, ти не відчуваєш, ти не відчуваєш, але... Але, 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 що ж ти скажеш? Ну і щодо того, коли хтось сідає за кермо твоєї машини, одна справа, коли ти сидиш в машині як гості, а не тільки як пасажири, як гості, в чужій машині, да, де керує її господар, це одна справа. А коли ти сидиш і спостерігаєш, як інша людина вертить баранку, то ти напружуєшся, ти не зовсім можеш розслабитися, ти іноді навіть десь нетерпима, десь можеш щось прикрикнути, десь можеш дати недоречну, а іноді й доречну. Ну, здається, що доречну пораду, да? ну, якось так. Отак. І навіть можна Можна поругатися, що ми, собственно, зробили, ми полаялися декілька разів на шляху туди, назад вже намагалися налаятися, вже ж поснідали, ну, пообідали, кабу попили і вже їхали ввечір. Трошечки раніше виїхали для того, щоб не попасти в пробки тянучки, але все ж таки попали. Тому що в вихідні дні як не крути. Та тут постійно, тут немає навіть такого ж про поняття вихідні на вихідні, тут постійно пробки, постійно тянучки, але все ж надіялася, що якось, ну, якщо раніше виїдемо, то зможемо скоріше доїхати. Ні. Ні. Ну, може, трошечки скоріше доїхали, можливо, якщо б ми пізніше виїхали, то, можливо, да, потратили б на дорогу туди обратно, туди, точніше, о, точніше, обратно, десь біля 4 годин, так, потратили 2,5 години, коли їхали вже назад, поверталися в місто. Щоб зараз раз не дратуватися, не перейматися, не повчати ваш дійню і не лаятися, я вирішила просто дивитися в віконечко, знімати відосіка, слухати відео, якось намагалася розслабитися. Ну, ну, так навіть здалося, що легше. Просто їхала, дивилася ото по сторонам, щолкала, як то кажуть, кльову. Ах, 
що мені зараз нагадують краєвиди. А, якось думала так над тим, на що схожа ця країна, та й взагалі на, на що становляться схожі країни, на що перетворюються. Мені здається, що зараз відбувається наступне. Простір наче зжимається. Наче зжимається і стає за маленьким, а людей стає все більше і більше, дуже забагато. І вже, коли я дивлюся навколо, мені здається, що ця країна стає наче такий простір, в якому Поїнти, 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 як для фотошутінгів. Наприклад, щодо парку, тут немає такого поняття, от, як у нас в Україні, да, великий парк, красивий, в якому можна погуляти, і з родиною провести час, і щось поїсти, і себе показати, і розважитися. Тут парк, це буде щось таке маленьке, на кшталт парку, і як просто, щоб не з'їсти, як то понадкушувати, спробувати. Так само і з іншим. Там там десь, там десь, там десь. Я не знаю, наскільки ти, друженька, подружка, мене розумієш, але мені здається, що зараз воно все стає таке, як сказати, не скільки для життя, а скільки для того, щоб спробувати життя. Що наче воно і, його і немає, а наче воно і є. І щодо природи, да, ці поїнти. Все стає схожим більше на показушку і на те, щоб створити наче ілюзію повноцінного життя. Люди знищують природу, але щоб не відчувати себе суцільно повноцінними покидьками, залишають ніби такі островки маленькі, що ось вам, нате, ночувайтеся, ночувайтеся. То не є то. Для людини, яка зростала серед того простіру, серед можливості вільно дихати, де не було приватних парків та тих лісів, які ти не можеш зайти, да? де там тобі постійно якісь правила треба виконувати, да? де повно камер стоїть. І для людини, яка привик, привик, привикла, звикла бути вільною і зростала серед всього цього дозвілля і красивої природи, ну, мені здається, неможливо звикнути. Неможливо звикнути. Такі країни, їх не порівняти, не знаю, навіть в Таїланді, навіть во В'єтнамі, в Малазії, ти маєш змогу вільно дихати і відчувати себе повноцінною людиною вільно. Тут наче Ну, все так жата і так багато правил, і якось воно ментально, ментально і шкірою відчувається, і некомфортно, неприємно, неприємно. Не... Мені не вистачає саме природи тут. Тут забагато всього штучного, дуже забагато всього штучного. Ось, наприклад, в парку ти гуляєш, да? ну, Знов таки, парк, парку поняття різне. Тут не такі парки, як я вже казала в Україні. Ти гуляєш по парку, ти відчув бажання і потребу обійняти якесь дерево, а ти не можеш цього зробити, тому що то дерево буде загорожено чи знаходитися за такою оградинкою, яку ти не можеш перетнути, за яку не можна людям ходити. Ти можеш любуватися, милуватися, робити фотки в цих парках, але більше собі дозволити, ніж ти того хочеш, торкнутися тої природи, ти не можеш, не можна, не маєш змоги. Я вже розповідала, після того, як горів у той мост, в мене з'явилася нова така фобія, тепер я дуже боюся мостів великих, да, особливо в час піки, і боюся попасти саме в пробку, в тягнучку, і боюся тунелі, які зроблені в горах. От ми їдемо, це, до речі, дуже-дуже великі, довгі такі тунелі, дуже довгі тунелі. 
І це їдеш, я не знаю, я попросила, наскільки то було можливо, щоб друг пришпору, щоб ми як на швидше їх проїхали, бо мені некомфортно. Не те, що навіть клаустрофобія, хоча в цій країні так, в Азії розвивається, в Кореї, в Японії розвивається клаустрофобія на раз-два, отак от, отак от. Тому, коли з'являвся світ, світло, <хи> як в тому поганому анекдоті, да? світло в кінці тунеля, тільки тунель, сука, не кінчається. І я розуміла, що а, ось світло закінчується тунель, і воно якось навіть дихати легше ставало. А мости і бріджики по три, по чотири поверха цих мостів, і всі вони отак от загорожені. І також я вже розповідала, особливо не, не повезло людям, які купили апарти, а потім, а, ну і живуть, наприклад, там на якихось поверхах високих, а там побудували мости три, по, три чотири поверхи тих мостів. І отак от людина зраненько-пораненько виходить собі, кави сьорбнути, там яйця почухати, там хірась, хірась, і мостики, і люди туди-сюди їздять. А ось і ми. Бачиш, у мене немає такої спеціальної колисочки для машин для собачок, то ми просто на карабіни, а то все закріпляємо. Але малі в мене люблять по машині туди-сюди гасати. Так, друженька, так, подружка, дякую, що прогулялися, покаталися зі мною. Люблю тебе, цьомою, моя хороша, мій хороший. І до зустрічі в наступному відосіку. А ми вже майже приїхали до пункту призначення.